हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ मनप्रीत एंड मोस्ट वेलकम टू यूर ओन चैनल नर्सिंग स्कूप सो हम कर रहे हैं क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन के डिस्कशन एंड आज हम देखेंगे एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के एम सी क्यूज और इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि वट इज़ द मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग्स वट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देन हम कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स देखेंगे और उनके जो इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जहाँ जो भी उनके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे सो so, वीडियो को एंड तक देखना है विदाउट स्किप करें और आई एम ट्राइंग टू कीप द वीडियो शॉर्ट सो डैट आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड इफ़ यू आर विजिटिंग द चैनल फर्स्ट टाइम देन डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज ऐसी वीडियोस आती रहेंगी एंड आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फॉर माय मोटिवेशन यहाँ पे एक लाइक का बटन होगा उसको प्रेस करके जाना एंड अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड करना सो so, इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन सो फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिशियन डिटर्मन अ पेशेंट नीड्स टू बी स्टार्टेड ऑन सिलेक्टिव सीरोटोनिन रियाप्टिक इनहेबिटर मीन्स एस एस आर आई सो एज अ नर्स यू शुड नो विच मेडिकेशन बिलो इज नॉट एन एस एस आर आई सो आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी ड्रग एस एस आर आई नहीं है सो एस एस आर आई क्या है इट इज़ अ काइंड ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग ठीक है नाउ अभी हम ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट इज स्टेलोप्राम सो स्टेलोप्राम इज एस एस आर आई पैरोक्जिटीन इज एस एस आर आई ड्रग दैन फ्लोवॉक्जीन एस एस आर आई एंड जो एम ए ट्रिप्टिलिन है इट इज़ नॉट एन एस एस आर आई एम ए ट्रिप्टिलिन इज अ टी सी ए ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेशन सो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ड्रग्स ऑन कौन सी क्लास को वो बिलोंग करती हैं वो देखते हैं सो so ये रहा एस एस आर आई एस एस आर आई में जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स जिनके नाम आपको पता होना चाहिए फ्लोवॉक्जिटीन फ्लोवॉक्जामाइन पैरोक्जिटीन स्वेट्रालिन स्टेलोप्राम एंड स्टेलोप्राम सो ये हो गई आपके एस एस आर आई सो नेक्स्ट इज सिलेक्टिव नॉरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहेबिटर्स सो इसको हम बोलते हैं एस एन आर आई सो एस एन आर आई की जो इम्पॉर्टेंट मेन ड्रग्स है डेट इज वेनलाफ्लेक्सिन एंड डिलोक्सटिन सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट याद करने वाली ड्रग है डेट इज विप्रोपियोन सो विप्रोपियोन एक ऐसी ड्रग है जिसको हम यूज करते हैं इन स्मोकिंग सिसेशन सो नेक्स्ट देखते हैं टी सी ए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं और इनकी एग्जाम्पल्स जो इंपॉर्टेंट है डेट इज एमिट्रिप्टिलिन क्लोमीप्रामीन डेसीप्रामीन दैन नॉट ट्रिप्टिलिन एंड एमिप्रामीन सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट ड्रग्स विच यू हैव टू बी रिमेंबर इन टी सी ए कैटेगरी एंड लास्ट इज अ माउन हेबिटर सो माउन हेबिटर्स पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में सो so, इसके साथ ही हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट बिलो बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हो एस एस आर आई वो सो एस एस आर आई क्या है सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहेबिटर ठीक है सो so, कैसे ये वर्क करता है वो आपको इन स्टेटमेंट में से फाइंड आउट करना है तो so, यहाँ पे हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं दिस इज द प्री सैनप्टिक न्यूरोन एंड हेयर इज द पोस्ट सैनप्टिक न्यूरोन और आपको पता होगा कि पोस्ट एनेप्टिक न्यूरॉन पे वेरियस रिसेप्टर्स होते हैं जो कि न्यूरोकेमिकल्स को यहाँ पे रिसीव करते हैं अब नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ से सीरोटोनिन डोपामिन नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं और यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं बट इन केस ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है लाइक डोपामिन हो गया सीरोटोनिन हो गया नॉरेपिनेफ्रिन हो गया वो इन रिसेप्टर्स पर अटैच होने से पहले ही इनके पास वापस चले जाते हैं ठीक है मतलब कि वो प्री सैनप्टिक न्यूरॉन पे वापस चले जाते हैं उनका रीअपटेक हो जाता है वो रिटर्न कर जाते हैं और उस वजह से क्या होता है जो पोस्ट सैनप्टिक मेम्ब्रेन है इस साइड पे जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है डिक्रीज हो जाती है सो इनका लेवल अगर यहाँ पर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा डिप्रेशन होगा सो so, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि एस एस आर आई कैसे वर्क करता है सो so, नॉर्मली डिप्रेशन में क्या हुआ कि जो सीरोटोनिन होगा वो यहाँ आने से पहले ही वापस चला जाएगा ऊपर चला जाएगा प्री सैनप्टिक न्यूरॉन पे सो एस एस आर आई वर्क करेगा और इस रीअपटेक को इनहिबिट करेगा ठीक है इसीलिए हम बोलते हैं सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहेबिटर्स कि उनके रीअपटेक को इनहिबिट करवाते हैं और जब वापस नहीं जा पाएगा सीरोटोनिन तो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और इस एरिया पे फिर इसकी जो अवेलेबिलिटी होगी वो 
इंक्रीज हो जाएगी और इस तरह से डिप्रेशन धीरे धीरे करके उसके सिम्टम्स ठीक होने लगेंगे ठीक है सो इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सो so, इसके ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ो और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज सी सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग सीरोटोनिन सिंड्रोम व्हेन एस एस आर आई आर गिवन विद मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इन हैबिटर्स माउन हैबिटर्स सो सीरोटोनिन सिंड्रोम इज बेस्ट करेक्टराइज बाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग सो वट इज सीरोटोनिन सिंड्रोम इट इज़ द एक्सेसिव लेवल ऑफ सीरोटोनिन इन आर बॉडी सो जो जितने भी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनका काम क्या है कि जो लेवल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो इंक्रीज करवाना और स्पेशली जब आप एस एस आर आई देते हो तो सीरोटोनिन का लेवल ये इंक्रीज करवा देते हैं सो so, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एस एस आर आई को दिया माउन हेबिटर्स के साथ और पेशेंट को हो गया सीरोटोनिन सिंड्रोम ठीक है सो इनमें से कौन सा फीचर होगा जो सीरोटोनिन सिंड्रोम को बेस्ट डिस्क्राइब करेगा सो so, हम देखते हैं हाइपोटेंशन एंड यूरिनरी रिटेंशन मसल रिजिडिटी एंड हाई फीवर प्रोडक्टिव कफ एंड वॉमिटिंग टी कलर्ड यूरिन एंड कॉन्स्टिपेशन सो जो सीरोटोनिन सिंड्रोम है उसके जो मेन फीचर्स होते हैं डेट इज हाइपर रिफ्लेक्सिया ठीक है देन हाइपर पायरेक्सिया देन कन्फ्यूजन होता है बी पी चेंजेस होते हैं देन टेकी कार्डिया ट्रेमर्स एटेक्सिया एजिटेशन एंड कॉमा तक हो सकता है सो so, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो गया डेट इज ऑप्शन बी सो इन केस ऑफ सीरोटोनिन सिंड्रोम जनरली मैनेजमेंट इसके क्या है कि हम एस एस आर आई को बंद कर देते हैं ठीक है ड्रग को एंड जनरली स्पोर्टिव मैनेजमेंट के साथ ये ठीक हो जाता है सो so, ऐसी और बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिनके साथ एस एस आर आई की इंटरेक्शन ड्रग इंटरेक्शन होती है और सीरोटोनिन लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है सो so, इसके लिए मोनिटरिंग करनी पड़ती है पेशेंट की सो so, इसके साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डिप्रेस्ड क्लाइंट हैज बिन प्रिस्क्राइब्ड ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टी सी पे है पेशेंट सो हाउ लॉन्ग द नर्स इन्फॉर्म द क्लाइंट डेट इट विल टेक बिफोर नोटिसिंग ए सिग्निफिकेंट चेंज इन अ डिप्रेशन सो पेशेंट ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट पर हमने डाला हुआ है सो so, कितना टाइम लगेगा एंटी डिप्रेसेंट्स को अपना थेरापूटिक इफेक्ट शो करने में सो so, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं लाइक फोर टू सिक्स डेज टू टू फोर वीक्स फाइव टू सिक्स वीक्स देन ट्वेल्व टू सिक्सटीन आवर्स सो देखो जितने भी एंटी डिप्रेसेंट हैं सिर्फ टी सी ए की बात नहीं हो रही जितने भी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो मिनिमम लेते हैं टू टू फोर वीक्स टू शो दियर थेरापूटिक इफेक्ट तो आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं दीज ड्रग्स मिनिमम टेक टू टू फोर वीक्स टू शो दियर थेरापूटिक इफेक्ट सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट डाइट्री रिस्ट्रिक्शन वेन टेकिंग अ माओ इनहेबिटर्स सो वट रिस्पॉन्स डज नॉट टेल दैम टू एंटीसिपेट इफ दे डोंट फॉलो दीज रिस्ट्रिक्शंस सो so, क्वेश्चन क्या है कि पेशेंट को माउन हैबिटर्स पे हमें डाला हुआ है जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की कैटेगरी है सो so, जब भी पेशेंट माउन हैबिटर्स पे होता है सो so, हम उसको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करने के लिए बोलते हैं क्या होती हैं वो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के पेशेंट को टायरामिन रिच डाइट नहीं लेनी होती है अगर पेशेंट टायरामिन रिच डाइट लेता है और साथ में माउन हैबिटर्स उसको चल रहे हैं तो सिवियर हाइपरटेंशन रिएक्शंस हो सकते हैं सो हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं हम उसको सो so, जब भी पेशेंट माउन हैबिटर्स पे होता है यू हैव टू एडवाइज द पेशेंट टू रिस्ट्रिक्ट द डाइट व्हिच इज रिच इन द टायरामिन ठीक है सो so, अगर पेशेंट ने डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं करे तो इनमें से कौन सा फीचर देखने के लिए मिलेगा सो so, अभी मैंने बताया कि हाइपर क्राइसिस होता है सो हाइपर में कौन सा फीचर होगा सो फर्स्ट इज ऑसिपिटल हेड एक इज जर्नलाइज अर्टिकेरिया ऑप्शन सी इज सिवियर मसल स्पैजम एंड ऑप्शन डी इज सडन ड्रॉप इन बी पी सो इसमें ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत है बिकॉज हाइपर टेंशन होती है सिवियर हाइपर टेंशन होती है सो सडन ड्रॉप इन बी पी नहीं होएगा सो जो अदर ऑप्शन बचे हैं इनमें से जो सिग्निफिकेंट साइन होता है हाइपर टेंशन का डेट इज द ऑस्पिटल हेड एक ठीक है ऑस्पिटल हेड एक होती है पार्पिटेशन होते हैं देन स्वेटिंग हो गई ठीक है ये सारे फीचर देखने के लिए मिलते हैं इन केस ऑफ सिवियर हाइपर टेंशन अगर पेशेंट ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लिए तो सो so, इसके साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन माउन हैबिटर्स के ऊपर सो माउन हैबिटर्स आर प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट सो वट शुड नर्स इंक्लूड इन अ टीचिंग प्लान अबाउट वट टू अवॉइड वेन टेकिंग दिस ड्रग सो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जब भी पेशेंट माउन हैबिटर्स पे होता है तो हम क्या रिस्ट्रिक्ट करते हैं 
टायरामिन रिच डाइट ठीक है टायरामिन रिच डाइट नहीं लेनी होती है पेशेंट को और मैं कहती हूँ कि टायरामिन फूड्स लेने ही नहीं होते हैं so, अभी आप इन ऑप्शंस में से देख लो कि टायरामिन से रिलेटेड कौन सा है सो फर्स्ट इज इंजेस्टिंग एज चीज सो आपको पता होना चाहिए कि टायरामिन रिच फूड कौन से होते हैं कुछ भी आपको ऑप्शन में से दिया हो सकता है जैसे अभी एज चीज हमने फाइंड आउट कर लिया सो एज चीज हो गया बियर होगी रेड वाइन होगी देन कैफीन प्रोडक्ट्स हो गए लाइक कॉफी हो गई देन ओवर राइप फ्रूट्स हो गए बनाना हो गया एवोकाडो हो गया ड्राई फ्रूट्स हो गए और जितने भी सोया बेस प्रोडक्ट्स हैं उन सारे प्रोडक्ट्स में टायरामिन होता है और यू हैव टू एडवाइज अ पेशेंट टू अवॉइड दीज प्रोडक्ट्स टोटली ठीक है सो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो गया डेट इज ऑप्शन ए सो अदर ऑप्शन आर जस्ट डिस्ट्रैक्टर्स ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ क्लाइंट हु हैज बिन टेकिंग अ वेनला वैक्सीन थ्री टाइम्स अ डे फॉर पास थ्री डेज and he states that this medicine is not doing me any good i am still feeling so depressed so patient ko medicine lete hue abhi 3 din hue hain aur patient bol raha hai ki main abhi bhi depressed feel kar raha hu ye medicine effective nahi hai so abhi aapne is question mein jo most appropriate response hai wo find out karna hai by the nurse सो so, इसके ऑप्शंस को आप अच्छे से देखो इसका आंसर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है ऊपर और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट ऑन करके मेरे को बताना सो so, इसके साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट इज न्यूली प्रिस्क्राइब्ड ट्रेमाडोल सो ट्रेमाडोल पेशेंट को अभी प्रिस्क्राइब हुआ है फॉर क्रॉनिक पेन एंड द क्लाइंट इज ऑल्सो टेकिंग फ्लोऑक्टीन फोर्टी एम डेली फॉर द डिप्रेशन so which statement by the nurse accurately explain the interactions between two drugs so jaise ki humne upar padha ki jo fluvoxatin hai that is a ssri selective serotonin reuptake inhibitor so iska kaam kya hai body mein serotonin ke level ko increase karna aur jo tramadol hai tramadol bhi body mein serotonin ka level increase karta hai तो so, क्या होगा फिर सीरोटोनिन के लेवल बॉडी में एकदम से राइज कर जाएगा एंड डेट कैन कॉज द रिस्क ऑफ द सीरोटोनिन सिंड्रोम ठीक है सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है सो so, ये थे आज की वीडियो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एंटी डिप्रेशन में से थे सो so, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस करके जाना एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन फॉलो अस ऑन आर फेसबुक पेज यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल सो so, इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में सो टिल द टाइम स्टे ट्यून स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग